חג שמח. אנחנו מתקרבים לחג פסח, וזה חג מדהים, זה חג החירות, חג אביב, וכמו כל שנה אנחנו מביאים את החג, חווים את החג בקונטקסט מסוים. אני השנה, אני רוצה לחלוק איתכם שתי מחשבות, אחת מחשבה ושני מסורת. המחשבה שלי זה, כל פעם שאני חושב על פסח והשנה, המילה מצרים מאוד נוכחת אצלי. מהרעיון שהחכמים לימדו אותנו שמצרים זה מהרעיון של צר. זאת אומרת, כל עוד בן אדם הוא, לא, הוא עבד, אין לו חופש, אין לו חירות, זה מקום צר, כן? בחירות זה מקום פתוח. ושימו לב, אם אנחנו חושבים על צר היום, אין, אין מנוס מלחשוב על החטופים שלנו ועל המנהרות. על המנהרות כמקום צר, מקום איפה שאין אוויר, איפה שאין אפשרויות. ואנחנו חייבים בחג החירות לחשוב עליהם. ואז אני מחבר עם המסורת החדשה שקראתי השבוע בהגדה של התנועה לדמוקרטיה, הגדה חדשה. והם מציעים שהשנה בסדר הפסח אנחנו נשים אה, כיסא נוסף לבן אדם שהוא לא איתנו, אחד מהחטופים, אחד מהאנשים הנהדרים שיוכלו לחזור אלינו. והם מציעים שהכיסא הזה זה יהיה עליית הדלת, הדלת שאנחנו פותחים לאליהו. וזה מעניין, שואלים החכמים למה אנחנו פותחים את הדלת לאליהו. אליהו נוכח בכל מיני טקסים, בברית מילה, בשמחה, הרב בולפים שואל את השאלה הזאת. הוא אומר, אנחנו פותחים את הדלת כדי שהם יראו מי איתנו, שהוא יראה מי איתנו, מי יושב מסביב לשולחן שלנו. ואני חושב שהשנה אנחנו רוצים שהוא גם יראה מי לא איתנו. ושהוא, שהוא הסמל של הגאולה, הוא יעזור לנו להביא בחזרה את כל החטופים לבית שלנו. הלוואי שכולנו נוכל לחגוג עם כל הכיסאות, עם אנשים נוכחים, שכל החטופים יוכלו לחגוג איתנו את חג החירות. חג כשר ושמח.